Welcome back, everyone. Thank you for joining us once again. This is EBS e 생활 영어. 오늘도 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 저는 이현석입니다. Hello, everyone. Welcome to the show. Hope you're all having a wonderful Wednesday. 안녕하세요, 여러분. 저는 세리나 왕입니다. 자, 오늘은요. 어, 어제 그저께는 분리수거를 이제 재활용품을 하고 재활용 물품들에 뭐가 있다고 얘기했다면 실제 그렇게 하는 행위, 즉 네. 재활용, 재활용 참여에 관련된 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네, taking part in recycling. That's 그렇죠? right, taking part in recycling. 네. 가끔씩은 좀 귀찮긴 해요. 네, 아니, 뭐 그렇죠. 내다 버리는 것 자체로 뭐 바람도 쐬러 나가고 좋은데 아, 이게 비 오는 날 음. 아, 이거 눈 오는 날, 이게 좀 더운 날, 네. 이런 날은 진짜, 아, 재활용품 내다 버리기가 조금 귀찮을 때가 있긴 있습니다. 그렇죠. 근데 저는 이제 캐나다에서 살다 왔는데요. 네네. 한국처럼 재활용 잘하는 나라 없더라고요. <웃음> 아유, 뭐, 거의 이상 생활이 됐죠. 사람들이 네. 자연스럽게 습관처럼 하긴 하지만, 자, 이 재활용이 약간은 귀찮은, 번거로울 때가 있습니다. hassle 이란 단어 쓰죠. hassle. 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 It could be a hassle. 음. 약간 번거롭게 느껴질 수 있다라는 그런 단어도 오늘 배워볼 거고요. 그렇지만 환경을 위해서 좋고 특히 우리나라 같은 경우 어, 쓰레기를 매립할 수 있는 공간도 부족하고 자원도 없기 때문에 네. 자원 재활용과 쓰레기 매립지의 쓰레기량을 줄이기 위한 어떤 방편으로서 재활용이 너무 또 중요한 국가이기도 합니다. 음, 내일은 바로 그 재활용의 이점을 좀더 구체적으로 부각하고 오늘은 직접 재활용에 이제 참여하는 그 이야기를 영어로 좀더 구체적으로 풀어보도록 하겠습니다. 네, 일단 오늘 꼭 아셔야 되는 핵심 표현들부터 만나볼게요. 네. Let's take you into our dialogue. dialogue. 자, 첫 번째 표현부터 보겠습니다. 약간 좀 귀찮게 느껴진다라고 하는 자 그런 표현부터 보죠. 번거롭잖아요. 그렇죠? 재활용 자체가 좋지만 hassle이라고 하는 단어만 기억하시면 됩니다. 처음 보시는 분들 오늘 이게 여러분 단어 만드시면 되겠고요. 두 번째, 세 번째 보시는 분들은 확실하게 다시 쓸수 있게 연습만 해주세요. hassle, hassle. 자 어떻게 해서 뭡니까? feel like a hassle. recycling feels like a hassle sometimes. 번거로운 것 있죠? hassle. 가끔씩 번거롭게 느껴질 때가 있다. 재활용에 쓰기 딱 좋은 표현인 것 같아요. 그 다음에요. Something we are used to, something that. 중간에 관계대명사는 생략이 됐습니다. Something we are used to, 익숙한 무언가죠. 아, 재활용이란 건 우리가 이제 상당히 익숙한 무언가가 되었습니다. 이럴 때도 쓸 거예요. 그 다음에 daily routine. Routine이라고 하는 말은 반복되는 무언가 routine이라고 하죠. Daily 그랬으니까 매일매일 반복되는 일상사를 daily routine이라고 하겠습니다. Recycling is of course a daily routine. 매일매일 쓰레기통에 버릴 때 이거 정말 폐기용인지 아니면 그냥 진짜 어, 재활용품인지를 구분해 가면서 하잖아요. 그러니까 매일매일 하는 그냥 반복되는 행동이 재활용 분리수거입니다. 한번 오늘 내용 들어보시죠. Do you recycle? I do, but it feels like a hassle to recycle sometimes. I know what you mean. It's a lot of work to sort out the recycling. It is a lot of work. It has become something we are used to, though. Oh, is that right? Uh Uh-huh. It's like a daily routine. Many people feel the same way. Does everyone take part in recycling? Yes, it's the law to recycle. It is? Yes, it has been like that for quite some time. I think Korea sets a good example when it comes to recycling. Yeah, I guess you're right. Is recycling common in your country? Well, I think it depends on the region. 자, 두 사람의 대화를 들어보면요. 처음 마디부터 이렇게 던질 수 있을 것 같아요. 여러분들 이제 대화 소재를 이끌어가는 그런 이니셔티브, 먼저 이끌어가는 주도권을 한번 영어에서도 한번 자, 잡아보셨으면 좋겠는데 혹시 재활용 하세요? 이 질문을 먼저 여러분이 던져보세요. Do you recycle? 세상에서 가장 쉬운 문장 같네요. Do you, 뭐뭐뭐, do you recycle? Do you recycle? 자동사입니다. 그래서 재활용해요. Do you recycle? 미루 가요. I do. 어, 그래요. 하죠. I do. I do recycle. 생략할 수 있죠? I do. But it feels like a hassle to recycle sometimes. But it feels like a hassle. 아까 말씀드렸듯이 번거롭게 느껴진다. 좀 약간 귀찮다는 얘기죠. 아유, 가끔씩 이렇게 재활용하는 게 귀찮게 느껴질 때가 있어요. 그죠? 내다 버리는 거 같이 이렇게. 특히 양이 쌓이고 그러면, 좀 무겁고 그러면 정말 좀 귀찮습니다. 그러면 it feels, it feels like a hassle. 
묶어주세요. It feels like a hassle. 왠지 좀 번거롭게 느껴진다. To recycle sometimes. 한번 더요. It feels like a hassle to recycle sometimes. 네, 하긴 하는데 가끔씩 번거롭게 느껴진다고 하니까 제스카가 아, 무슨 말인지 알아. I know what you mean. I know what you mean. It's a lot of work to sort out the recycling. 자, 어제도 이 표현 나왔죠? sort out, 분리하다 라는 말이잖아요. It's a lot of work, 손이 많이 가다. to sort out the recycling. 재활용품 분리하는 것은 진짜 손이 많이 간다. It's a lot of work to sort out the recycling. Okay? Mini says, it is a lot of work. Oh, 손이 많이 가지. 일이 많다. It is a lot of work. It is a lot of work. It has become something we are used to, though. 라고 하네요. 자, 오늘 꼭 아셔야 된 표현 나왔습니다. Something we are used to. 자, 구동사야. Used to. Used to는 구동사인데 참 원어민들이 자주 사용하는 자주 사용하는 구동사입니다. 익숙하다. 라는 말이에요. 익숙하다. 그래서 익숙한 뭔가가 되어버렸다. 라는 말이죠. It has become something we are used to though. 그래서 뭐 손이 많이 가야지만 그래도 이제 익숙한 무언가가 되어버렸으니까 뭐꼭 어, 해야 되는 거죠. 뭐 그런 말이겠죠. It has become something we are used to though. 자, 그렇지만 번거롭지만 우리가 이제 익숙하게 일상생활화 된것 중에 하나라는 얘기를 하고 있습니다. 제스카가 Oh, is that right? 아, 그래? 자, 상대방의 말에 대해서 이제 새로운 정보를 접하고 아, 그렇구나. 아, 그래? Is that right? Oh, is that right? Right이란 건 맞다라는 얘기죠. 아, 그게 맞구나? 어, 그렇구나. Oh, is that right? 민우가요? 아하, 음흠, 끝으로 올려주면 어, 응, 이런 얘기죠. 아하, it's like a daily routine. 여기 나오네요. It's like a daily routine. 매일매일 반복되는 걸 뭐라고 그래요? Daily, 그쵸? 매일 아침에 오는 신문, daily newspaper. Daily newspaper, daily news 하면 뭐 뉴스 방송 같은 걸 이제 daily news라고 할 수도 있겠죠. Daily routine이라고 하면 매일매일 반복되는 일상사를 말하겠습니다. 저 재활용이라는 것 자체가 우리 일상사가 되었다. Many people feel the same way. 많은 사람들이 나랑 비슷한 생각을 할 거예요. Feel the same way. Feel the same way. 같은 생각을 하고 있지 않을까 싶다. 자, Many people feel the same way. 이렇게 해서 어, 대화 계속 이어집니다. So Jessica asks, Does everyone take part in recycling? Does everyone take part in recycling? 자, 여기서도 중요한 표현 나왔어요. Take part. Take part. 어, 참여하다 라는 말이에요. 그래서 어, 모든 사람들이 Does everyone 재활용에 참여하니 Take part in recycling? Does everyone take part in recycling? Do you take part in recycling? Yes, I take part in recycling. 이렇게 이용하실 수 있겠죠? Does everyone take part in recycling? Minu says, yes, it's the law to recycle. 자, law가 뭐예요? 법이죠? 그래서 법적으로 재활용하게 되어 있어. It's the law. It's the law to recycle. It's the law to recycle. 그래서 모든 사람들이 참여해야 되는 거죠. Yes, it's the law to recycle. 자, 반드시 또 의무적으로 해야 되는 것도 없잖아. 있습니다. 그쵸? 쓰레기 종량제도 있고요. 자, 제스카 says, it is, is it? 이렇게 해도 되지만, it is라는 평소문 형태에다 끝만, 올려, 끝만 올려주면, 나름대로 이것이 하나의 의문이 되죠. 아, 그래? it is, it is? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 자, 미리 가요. yes, it has been like that for quite some time. 어, 이렇게 된지꽤 됐지. 시간이 꽤 됐어. it has been like that. 자, 뭐 이렇게 법적으로 의무적으로 꼭 재활용을 해야 된다는 거. 재활용품 뭐, 같이 이렇게 버린다든가 이거 좀안 되죠. 그래서 뭔가 법적으로 의무적으로 해야 되는지는 꽤 됐어. It has been like that for quite some time. Quite some time. Quite some time. 제법 오랜 시간 동안 그래 왔다는 얘기죠. 쓰라게 종량제로 종량제 자체에 대한 정책이 이어지고 있고 재활용도 나름대로 의무적으로 지자체별로 꼭 하게끔 돼 있습니다. So it has been like that. 그렇게 했었어. 상태가 거의 그랬, 그랬었어. It has been like that. For quite some time. I think Korea sets a good example when it comes to recycling. When it comes to 라고 하는 연결어는요. 중간에 나오죠? 얘네들은 뭐에 있어서 라는 그런 연결어입니다. 그러니까 재활용에 있어서 다시요. When it comes to recycling. When it comes to 요네 단어를 굉장히 많이 씁니다. When it comes to recycling. 자 예를 들어서 이렇게 재활용 관련된 게 있어서 한국은 좋은 본보기가 된다. Set a good example. Set. 정하는 거죠. Set. 이렇게 세팅을 할때 쓰는 거고 
good example. 좋은 예가 된다. 좋은 본보기가 된다는 얘기죠. I think Korea sets a good example when it comes to recycling. Jessica says, yeah, I guess you're right. Yeah. I guess you're right. 네 말이 맞는 것 같다라는 얘기죠. 자, 그래서 한국처럼만 어, 재활용이 돼도 상당히 잘 이루어지고 있는 상황이라는 매듭을 짓습니다. 대화 마지막 분 이어집니다. 네, 그래서 민우가 이제 제스카에게 물어봅니다. Is recycling common in your country? Is recycling common in your country? 자, common은요, 흔한. 뜻도 되지만 어, 보편적으로 여기서는 보편적으로 재활용이 너의 나라에서도 보편적으로 행해, 행해지니 Is recycling common in your country? Jessica says, well, 글쎄 I think it depends on the region. 자, 지역에 따라 다른 것 같다. 자, 지역은 region. region이고요. 자, I think it depends on the region. 그래서 지역에 따라 다른 것 같다. I think it depends on the region. 라고 해서 다이얼로그가 마무리됩니다. 자, 번거롭긴 하지만 우리가 너무 일상적으로 또 하게 되다 보니까 그냥 뭐그 전혀 뭐 번거롭다는 생각을 할 겨를도 없을 정도로 너무 당연해진 게 자료이긴 한데 네. 정말 제가 비 오는 날좀 힘들어요. 그래서 그렇죠. 눈 오고 춥고 막 더울 음. 때가 유일하게 조금 귀찮게 느껴질 때가 많습니다. 그리고 쌓이면 그때그때 네. 그때 내다버리는 게 괜찮은데 <웃음> 와막다 쏟아지고 막 들고 내려가면서 병다 떨어지고 그러면 yeah. 아이고 이거 곤욕스럽죠. 이거 yeah. 어떻게 해야 되나. You can't be lazy. That's right. So you should take them out regularly. Yes. Right? Take the recyclables out regularly. Uh-huh. 자 오늘 중요한 핵심 문장 참 많았습니다. 몇 가지로 추려서 한번 보기 전에 대화 내용 다시 한번 들어보시겠습니다. Okay, let's take a listen. Do you recycle? I do, but it feels like a hassle to recycle sometimes. I know what you mean. It's a lot of work to sort out the recycling. It is a lot of work. It has become something we are used to, though. Oh, is that right? Uh huh. It's like a daily routine. Many people feel the same way. Does everyone take part in recycling? Yes, it's the law to recycle. It is? Yes, it has been like that for quite some time. I think Korea sets a good example when it comes to recycling. Yeah, I guess you're right. Is recycling common in your country? Well, I think it depends on the region. 자, 오늘의 핵심 문장 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 재활용이라고 하는 테마 이번 주에 정말 많이 들어보실 텐데 뭐 우스갯소리지만 기존에 배웠었던 표현을 계속 재활용을 제가 할 거예요. 네. 왜냐하면 재활용이라는 말이 계속 반복이 되고 일단 recycling, recycle, recyclables. 자, 뭐라고 할 거냐면요, 이번에는요. 아유, 이 재활용하는 게 가끔은 귀찮게 느껴질 때가 있다. 음. hassle이라고 하는 단어로 꼭 기억, 기억을 해주셔야 되고요. 네. It feels like, 느껴진다. It feels like a hassle. To recycle sometimes. 가끔씩 이렇게 어, 뭔가 재활용한다는 게 번거롭게 느껴진다는 얘기죠. Mm-hmm. 다시 한번 할게요. 첫 번째 문장. Okay, here we go. 일단 yeah. 천천히 해볼게요. It feels like a hassle to recycle sometimes. It feels like a hassle to recycle sometimes. 마지막으로 빨리 해볼게요. It feels like a hassle to recycle sometimes. Very good. 자, 그런데 재활용이란 것이 이제 우리 일상생활에 너무 익숙한 뭔가가 됐다. Used to, 익숙한 거죠. Used to that, used to that. I'm used to him. 그 친구 익숙해. It has become, 현재 완료입니다. It has become something we are used to. 관계대명사도 중간에 생략이 되긴 됐죠. 자, 문장 구조 잡으시라고 한 거예요. It has become something we are used to. 우리한테 너무 익숙한 것이 됐습니다. 뭐가요? 재활용하는 행위 자체가. It has become something... We are used to. It has become something we are used to. 마지막으로 빨리 해볼게요. It has become something we are used to. Very good. 자, 그 다음에요. 뭔가 법적으로 뭐뭐 있다. 그러면 그냥 법이다라고 하면 돼요. It's the law. 법이야. 법적으로 꼭 해야 되는 거야. It's the law to recycle. You know, it's the law to recycle. 해볼게요. It's the law to recycle. It's the law to recycle. 마지막으로요. It's the law to recycle. Very good. 
그 다음 매일매일 반복되는 일상사라고 하는 말을 중간에 넣어보겠습니다. 빈칸에요. It's like a 매일매일 daily routine이 맞죠. 그렇죠. routine이라고 하면 반복되는 일을 말하는데 daily 매일매일 반복된다는 얘기를 하고 있으니까 자 이렇게 일상사가 되어버렸다. 재활용이라는 것은 너무 일상적으로 많이 흔하게 하는 그런 것이죠. So recycling is like a daily routine for many people. Okay? 자 문장들 세개 한번 연습을 해보겠습니다. Okay, let's start off with the first one. 그냥 일상사가 되어버렸어. It's like a daily routine. It's like a daily routine. It's like a daily routine. Very good. 어, 너의 일상사에는 무엇이 있니? Okay, what are some of your daily routines? 복수형으로 하, 하셔야 되겠죠? What are some of your daily routines? What are some of your daily routines? Okay? And the last one. 운동은 내 일과 중에 하나야. Okay? Working out. 운동은 working out이죠? Working out is one of my daily routines. Working out is one of my daily routines. One last time. Working out is one of my daily routines. Very good. 운동을 정말 그렇게 매일매일 하고 있으면 좋은 거죠? 네. That's a good thing, right? Yeah. 자, 그러면 이제 오늘 대화 내용 마지막으로 한번 들어볼 텐데요. 이 핵심 문장 두 번씩 더 따라해 주세요. Okay, listen carefully. Let's take a listen to the dialogue one last time. Do you recycle? I do, but it feels like a hassle to recycle sometimes. It feels like a hassle to recycle sometimes. I know what you mean. It's a lot of work to sort out the recycling. It is a lot of work. It has become something we are used to. It has become something we are used to, though. Oh, is that right? Uh huh. It's like a daily routine. It's like a daily routine. Many people feel the same way. Does everyone take part in recycling? Yes, it's the law to recycle. It's the law to recycle. It is? Yes, it has been like that for quite some time. I think Korea sets a good example when it comes to recycling. Yeah, I guess you're right. Is recycling common in your country? Well, I think it depends on the region. 자, 오늘 그러면 다올 내용 쭉 한번 다시 봤는데요. 우리말 해설과 함께 저희가 해설집을 따로 올려드렸으니까 여러분이 그거 출력해서 교재처럼 사용하시면 되겠습니다. 네. 자, 다음 수업 만나보죠. It's time for tell me, tell me. 오늘은 직접 이렇게 재활용에 참여하는지 외국인 분께 물어보고 그 대답을 들어볼 텐데요. 음? 어디서 오신 분인가요? 오늘은요, 캐나다에서 오신 어? 분을 만났어요. 캐나다 계신 분들 많이 오신 것 같아요, 최근에. 네. 두 분이어서 캐나다에요. 그런 것 같아요. 자, 어떤 얘기를 해주셨나요? 네. Uh, I asked him, how do you take part in recycling? 음. 그래서 재활용할 때 어떻게 참여하시는지에 대해서 물어봤어요. 그렇죠. 각자의 어떤 뭐 방식도 있을 거 아니에요? 네. 시스템을 따라가긴 하지만 그렇죠. 어떤 내용인지 좀 기대가 됩니다. Okay, let's find out more. Let's take it to Tell Me, Tell, tell Me.